फ्रेंड्स फिंगरप्रिंट स्कैनर सॉफ्टवेयर और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग ड्राइवर जो हमारे पास बायोमेट्रिक स्कैनर होता है उसके लिए जो प्रोग्राम्स होता है और ड्राइवर होता है इन दोनों का इंस्टॉलेशन किस तरह से करना है ये हम इस ऑडियो वीडियो कोर्स में आज सीखने वाले हैं कोई भी इनबोर्न इंटेलिजेंट जब हम मैप करते हैं तो वो मैपिंग फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस के थ्रू होती है और फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस के लिए प्रॉपरली फिंगरप्रिंट स्कैन भी होना बहुत जरूरी चीज होती है आपका कोई भी कंप्यूटर जहां पे आप ये प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हो वहां अगर कुछ क्रैश हो जाए तो दूसरी जगह पे ये प्रोग्राम आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए और जब आप फिंगरप्रिंट स्कैनिंग कर रहे हो तो स्कैनिंग किस तरह से करनी है कौन से टाइप का फिंगरप्रिंट किस प्रिकॉशन से हमें स्कैन करना है ये सारी चीजें हम इस फिंगरप्रिंट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर और ड्राइवर इंस्टॉलेशन के पूरे कोर्स में सीखने वाले हैं तो डीएमएटी स्कैनिंग सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन के इस कोर्स को हम शुरू करते हैं जब आप आपका लैपटॉप सामने रखते हो जिसमें आपको ये प्रोग्राम इंस्टॉल करना है तो सबसे पहली चीज आपको करनी होती है लैपटॉप के डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर माय कंप्यूटर्स करके एक आइकॉन होता है जहां पे एक टीवी का स्क्रीन आपको दिखाई देता है टीवी जैसे एक पिक्चर रहता है आइकॉन रहता है वहां जाने का आपके स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा जो येलो मार्क किया हुआ पोर्शन है वहां पे राइट right क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाने का जब आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो पूरा का पूरा कंट्रोल पैनल का होम स्क्रीन आपको दिखाई देगा उस होम स्क्रीन पे स्टार्टिंग में जहां पे प्रॉपर्टीज आपको क्लिक करके जो स्क्रीन सामने आ रही है उस स्क्रीन पे सिस्टम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जहां आपको सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट्स का है या 64 बिट्स का है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सामने अवेलेबल रहेगी और इसी इस्तेमाल करके इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमें प्रोग्राम इंस्टॉल करना है तो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि 64 को वहां पे हाईलाइट किया हुआ है ताकि ये जो कंप्यूटर ये जो लैपटॉप हम यूज करें ये लैपटॉप 64 बिट्स का है तो अभी यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो सिक्सटी बिट्स का ही होगा ये एक बार हमने देख लिया तो आपको एक किट मिला है जहां आपको एक बायोमेट्रिक स्कैनर रहेगा एक पेन ड्राइव रहेगा मैग्नीफाइंग ग्लास और डी और उसके साथ में आ, कुछ विजिटिंग कार्ड्स वगैरह स्टैंडी ऐसे बहुत से किट्स आपको साथ में आए हैं इस किट्स में से जो पेन ड्राइव है वो पेन ड्राइव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें सब तरह का सॉफ्ट मटेरियल आपके लिए अवेलेबल करके दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल आपको करना है वो जो पेन ड्राइव है वो पेन ड्राइव आपको लेना है और उसी पेन ड्राइव में आपको सॉफ्टवेयर भी मिलेगा वो पेन ड्राइव आप लैपटॉप में यूएसबी ड्राइव में लगा दीजिए यूएसबी ड्राइव में लगाने के बाद में जो लैपटॉप अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे प्रशांत नाम का यूएसबी है पेन ड्राइव है वहां पेन ड्राइव में आपको डीएमआईटी सॉफ्टवेयर का एक फोल्डर डीएमआईटी सॉफ्टवेयर का फोल्डर्स दिखाई दे रहा है जहां पे एलो मार्क किया हुआ है क्वेश्चन उस फोल्डर्स को वहां से कॉपी करना है कॉपी करने के बाद आपका जो लैपटॉप है उसमें पार्टीशन रहेंगे सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव एफ ड्राइव कई बार ये पार्टीशन सिर्फ सी और डी रहते हैं ये जो लैपटॉप हमने यूज किया है वहां पे डी के जगह पे एफ ड्राइव है तो हम अभी ये जो सॉफ्टवेयर का फोल्डर है वो कॉपी तो कर लिया अभी हम सेव करेंगे उसे पेस्ट करेंगे एफ ड्राइव में कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम सी में सेव नहीं करते आगे जाके अगर कुछ क्रैश होता है तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती फॉर दैट रीजन हम इसे या तो डी ड्राइव या फिर एफ ड्राइव जो आपका पार्टीशन का सी के अलावा दूसरा ड्राइव है वहां पर सेव करना होता है तो ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो हमने यहाँ पे एक ड्राइव में सेव किया उसे पेश किया एक बार पेश होने के बाद उस सॉफ्टवेयर को आप डबल क्लिक कीजिए डबल क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे दो फोल्डर्स नजर आए एक तो डीएमएटी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा स्कैनर ड्राइवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज 
जब आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको स्कैनर ड्राइवर पहले इंस्टॉल करना है स्कैनर ड्राइवर ये जो फोल्डर से वहां पे जाके आप क्लिक करो क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करने के बाद में आपको 64 और 32 ये दो फोल्डर्स नजर आएंगे हमारा सिस्टम तो आपको पता है कि जो सिस्टम ऑपरेटिंग है वो 64 बिट्स वाला है तो हम सॉफ्टवेयर चूज करेंगे 64 वाला और 64 के फोल्डर्स में जाकर हम डबल क्लिक करेंगे आपको सेटअप के दो फाइल्स मिलेंगे उसमें से जो सेकंड वाला है विंडो इंस्टॉलर वाला जो सेटअप का फाइल है उसे आप डबल क्लिक कर दीजिए डबल क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉलिंग स्क्रीन नजर आएगी वहां पे आपको नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी सी सी प्लस प्लस वगैरह वगैरह वहां पे कुछ नहीं करना है सिर्फ नेक्स्ट वाला बटन क्लिक करना है नेक्स्ट करने के बाद में आपको इंस्टॉल का कंफर्मेशन पूछा जाएगा वहां पे इंस्टॉल का जो आइकॉन है वहां पे क्लिक कर दीजिए तो आपका प्रोग्राम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा ये पूरा इंस्टॉल होने के बाद में आपको विंडो पूछेगा कि आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है या नहीं है यहाँ पे फिलहाल तो हम नो करके कहेंगे क्यों हमें और एक प्रोग्राम इंस्टॉल करना है वो प्रोग्राम पूरा इंस्टॉल हो जाने के बाद हम कंप्यूटर हमारा रिस्टार्ट करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे हम कंप्यूटर को कहेंगे कि नहीं अभी हमें रिस्टार्ट नहीं करना है स्कैनर ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद हम वापस हमारे लैपटॉप के या कंप्यूटर के एफ ड्राइव में जाएंगे आपके लैपटॉप का शायद डी ड्राइव हो डी ड्राइव जाने के बाद वापस हमारा जो सॉफ्टवेयर वाला फोल्डर है उस सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर्स में जाएंगे और वापस हमारा दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे ये जो दूसरा प्रोग्राम हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो प्रोग्राम स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है स्कैनिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है तो फिंगरप्रिंट स्कैन होने के बाद एक अलग फोल्डर बना के वो सब फिंगरप्रिंट्स वहां पे स्टोर कर देता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है तो हमें ये जो प्रोग्राम रहेगा स्कैनिंग सॉफ्टवेयर वाला प्रोग्राम रहेगा ये प्रोग्राम सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना है इस प्रोग्राम को हम हमारे एफ ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे या फिर हमारे डी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे तो यहां हमें यहां प्रिकॉशंस लेना है एक नया फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर में प्रोग्राम इंस्टॉल करना है फॉर दैट अभी हम हमारे एफ ड्राइव में जाते हैं एफ ड्राइव में जाने के बाद आपके बार मेनू पे जो मेनू बार रहते हैं वहां पे न्यू फोल्डर का आइकॉन मिलेगा वहां पे आपको मार्किंग भी नजर आएगी स्क्रीन के ऊपर या फिर वहां राइट क्लिक करके न्यू में जाके न्यू फोल्डर भी आप बना सकते हो और इस न्यू फोल्डर्स को नाम देना है डी एम आई टी प्रो डी एम आई टी प्रो ये फोल्डर्स बनने के बाद हमें हमारे सॉफ्टवेयर फोल्डर्स में वापस जाना है सॉफ्टवेयर फोल्डर्स में जाकर उसे डबल क्लिक करके वापस हमें दो फोल्डर्स वहां दिखाई देंगे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर और स्कैनर ड्राइवर स्कैनर ड्राइवर तो हमने इंस्टॉल कर लिया अभी हमें जाना है स्कैनिंग सॉफ्टवेयर में स्कैनिंग सॉफ्टवेयर में जाकर आप डबल क्लिक करोगे डबल क्लिक करने के बाद में आपको 64 और 32 ये दो फोल्डर्स नजर आएंगे हमारा सिस्टम तो आपको पता है कि जो सिस्टम ऑपरेटिंग है वो 64 बिट्स वाला है तो हम सॉफ्टवेयर चूज करेंगे 64 वाला और 64 के फोल्डर्स में जाकर हम डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करने के बाद दो फोल्डर्स आपको नजर आएंगे दो फाइल्स आपको नजर आएंगे एक तो पहला सेटअप वाला फोल्डर रहेगा और सेकंड डीएम अंडरस्कोर आईटी वाला एक फाइल रहेगा अभी हमें इस स्टेप्स में जो सेटअप वाला फोल्डर्स है उस सेटअप वाले फोल्डर्स को डबल क्लिक करना है सेटअप वाले फोल्डर्स को डबल क्लिक करने के बाद हमें नजर आएगा वापस एक फोल्डर सेटअप उसी सेटअप फोल्डर्स में जाना है सेटअप फोल्डर्स में जाने के बाद आपको वापस दो तीन फोल्डर्स नजर आएंगे कुछ फाइल्स नजर आएंगे वहां पे स्टार्टिंग्स में आपको डी बग वाला फोल्डर्स नजर आता है इस डी बग वाले फोल्डर्स में जाना है डबल क्लिक करके और यहाँ पे एंड में आपको एक सेटअप वाला फाइल मिलेगा 
सेटअप वाली दो फाइल्स रहेंगे उसमें से एंड वाला फाइल्स जहां विंडो इंस्टॉलर एप्लीकेशन है उस विंडो इंस्टॉलर एप्लीकेशन में जाना है सेटअप फाइल में और उस सेटअप फाइल को डबल क्लिक करना है यहाँ पे थोड़ा धीरे से जाना है जहां पे सेटअप फाइल को आपने डबल क्लिक किया आपको स्क्रीन नजर आएगी कि जो सेटअप विजार्ट है वो सामने आता है वहां पे पहला हमें नेक्स्ट क्लिक करना है नेक्स्ट क्लिक करने के बाद थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन किस फोल्डर में करना है ये पूछा जाता है हमने पहले ही बात की हुई है कि ये जो सॉफ्टवेयर है हमें अलग से फोल्डर में सेव करना है और वो भी आपके डी ड्राइव में या एफ ड्राइव में हम एफ ड्राइव में सेव करने वाले हैं जो फोल्डर्स बनाया हुआ है डीएमआईटी प्रो करके फोल्डर है यहाँ आपको मार्किंग करके दिया हुआ है स्क्रीन पे ब्राउज करके उस ब्राउज में जाना है क्लिक करके ब्राउज में जाने के बाद आपके पास ऐसे एक विंडो नजर आएगी जहां पे फोल्डर चूज करना है एरो दिया हुआ है हमने एक एरो मार्क किया है वहां पे क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर्स के जो भी फोल्डर्स है जो भी पार्टीशन है वो नजर आएंगे हमने हमारा जो नया फोल्डर क्रिएट किया हुआ है वो एफ में किया हुआ है इसलिए एफ फोल्डर्स को वहां पे एफ ड्राइव को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम ओके बटन प्रेस करेंगे वहां पे एफ ड्राइव को डबल क्लिक करने के बाद में आपको फाइल्स नजर आएंगे आपको फोल्डर्स नजर आएंगे उस फोल्डर्स में से डीएमआईटी प्रो ये फोल्डर्स आपको चूज करना है वो हाईलाइट होने के बाद में ओके वाला बटन प्रेस करना है ओके बटन प्रेस करने के बाद आपका विजार्ट इस तरह से नजर आएगा जहां पे एफ ड्राइव है डीएमआईटी प्रो फोल्डर्स है और बाकी आ, सेटअप प्रोसीजर आपको नजर आएगी वहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है अभी वापस एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो फिर आपका इंस्टॉलेशन जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो जाता है इंस्टॉलेशन करते वक्त कोई बार कई बार ऐसा हो सकता है कि जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं है वो इंस्टॉल नहीं है तो फिर सॉफ्टवेयर बोलेगा कि ये जो सपोर्टिंग फाइल्स है वो आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपको ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है या नहीं है वहां पे आपको यस करना है हमें इंस्टॉल करना है करके तो कंप्यूटर अपने आप नेट से कनेक्ट करके नेटवर्क आपका होना चाहिए नेट से कनेक्ट करने के बाद वो प्रोग्राम जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर देगा वो इंस्टॉल होने के बाद वापस आपको ये सब प्रोसेस करना चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा पूरा प्रोग्राम आपके पीछे पे इंस्टॉल हो तो फिलहाल हम जो लैपटॉप इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पे सब सपोर्टिंग फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है बाय डिफॉल्ट सब सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल है तो अभी नेक्स्ट कर देने का नेक्स्ट करने के बाद में इंस्टॉलेशन हो जाता है आपको क्लोज वाला एक आइकॉन मिलेगा आप क्लोज कर दीजिए यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा इंस्टॉल हो गया इस पूरे प्रोसीजर्स में हमें नजर आ रहा है कि प्रोग्राम तो इंस्टॉल हुआ लेकिन अभी यूजर नेम हमें कैसे क्रिएट करना है तो यूजर नेम क्रिएट करने के लिए हमें वापस हमारे एफ ड्राइव में जाना है एफ ड्राइव में जाने के बाद एफ में जो हमने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो सेव करके रखा है फोल्डर उस सॉफ्टवेयर फोल्डर में जाना है सॉफ्टवेयर फोल्डर्स में जाने के बाद वापस स्कैनर ड्राइवर रहेगा फिंगरप्रिंट स्कैनिंग प्रोग्राम रहेगा हमें फिंगरप्रिंट स्कैनिंग प्रोग्राम में जाना है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग प्रोग्राम्स में जाने के बाद 32 और 64 हमें दो फोल्डर्स मिलेंगे हमारा कंप्यूटर 64 बिट्स का है हम 64 बिट्स में जाएंगे 64 बिट्स में जाने के बाद आपको एक फोल्डर मिलता है और वो फोल्डर्स है सेटअप वाला उसके नीचे एक फाइल है dm अंडरस्कोर आई वाला इस dm अंडरस्कोर आई इस फाइल को आपको कॉपी करना है इस फाइल को कॉपी करने के बाद वापस आपको ड्राइव एफ में जाना है या फिर आपके कंप्यूटर के ड्राइव डी में जाना है एफ ड्राइव में जाने के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है जो डीएमआईटी प्रो वाला उस डीएमआईटी प्रो वाले फोल्डर्स में जाना है डीएमआईटी प्रो फोल्डर्स को आप डबल क्लिक करो आपको लोगो वगैरह अदर फोल्डर्स नजर आएंगे बहुत से फाइल्स नजर आएंगे वहां कहीं पर भी आपको राइट क्लिक करना है और 
जो dm underscore it वाला कॉपी किया हुआ फाइल है वहां पे इंस्टॉल करना है वहां पे सेव करना है तो हमने पहले ही कॉपी किया हुआ फाइल है यहां के राइट क्लिक करके हम उसे यहां पे पेस्ट करते हैं पेस्ट करने के बाद वही फाइल हाईलाइट होती है फाइल का नाम नहीं भूलना है dm underscore it आपके पूरे सॉफ्टवेयर के फोल्डर्स में जहां पे हमने इंस्टॉल किया है वहां पे dm it का एक फाइल रहेगा उसके ऊपर ही ये नजर आता है dm underscore it इस फाइल को डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करने के बाद में आपके पास एक यूजर क्रिएशन का स्क्रीन नजर आएगा वहां पे आपका यूजर नाम लिखिए यूजर कौन सा आपका इस्तेमाल करना है वो लिखना है पासवर्ड लिखना है पासवर्ड को रीटाइप करना है टाइप 1 और टाइप 2 ऐसे पूछा जाता है हमेशा आप टाइप 1 ही सेलेक्ट करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है टाइप 1 सेलेक्ट करना है और आगे जाके हमें इस पूरे इंफॉर्मेशंस को सेव करना है पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन फिल होने के बाद में उसको सेव करना है एक बार आप सेव कर देते हो तो स्क्रीन में आपको नजर आएगा कि आपने कौन सा यूजर नेम मेंशन किया हुआ है और कौन सा पासवर्ड दिया हुआ है ये इंफॉर्मेशंस हमें यहां पे नजर आती है आपको कंफर्मेशंस के लिए पूछा जाएगा कि आपको ये रिकॉर्ड सेव करना है या नहीं करना है आपको कहना है यस यस करने के बाद में सब पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सेव हो जाता है बाय डिफॉल्ट आगे जाके अगर आप आपका यूजर नेम भूलते हो या फिर आपका पासवर्ड आपको चेंज करना है तो वापस इस एप फोल्डर में आना है dmit pro में जाना है dm_it फाइल को डबल क्लिक करना है जहां पे हमने यूजर क्रिएट किया है और उस यूजर को आप एडिट कर सकते हो और बाद में सेव करोगे तो आपका पासवर्ड या आपका यूजर नेम चेंज हो जाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और यहां पे एक बार सेव होने के बाद में उसे क्लोज कर दीजिए यहां dmit सॉफ्टवेयर का पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा इंस्टॉल हो गया ड्राइवर भी हमने इंस्टॉल किया और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया अब बारी है कंप्यूटर्स को रीस्टार्ट करना है तो अभी आप कंप्यूटर्स को रीस्टार्ट कर दो आपका पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है